Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo reporte de monitoreo sobre el volcán Popocatépetl. Todos los días incluimos imágenes de movimiento de ceniza con niveles de dispersión en volúmenes de 0.1 y 0.01 kilómetros. Junio 20, 11 horas de México, 17 horas del meridiano de Greenwich. Actividad de las últimas 24 horas. Se detectaron 39 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ocasionalmente bajo contenido de ceniza. También se reportaron 382 minutos de tremor de baja a mediana amplitud de alta frecuencia y una explosión menor hoy a las 4.03 horas. Derivado de la actividad del Popocatépetl, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil, CENACOM, reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Atlatlaucán, Morelos, Ozumba, Tenango del Aire, Tepletilispa, Juchitepec e Ixatapán de la Sal, Estado de México. Al momento de este reporte se observa una emisión ligera de vapor de agua y gases volcánicos con dirección oeste. A partir de la recomendación del Comité Científico Asesor, CCA, del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, tomó la decisión de regresar el semáforo de la alerta volcánica al nivel amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son Algunas explosiones de tamaño menor a moderado Ocurrencia de tremor de amplitud variable Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones La información aquí publicada es el resultado del monitoreo permanente al volcán Popocatépetl que se realiza coordinadamente con la Universidad Nacional Autónoma de México El reporte se publica diariamente a las 11 de la mañana Aquí se resume la actividad registrada durante las últimas 24 horas, esto es, de 10 de la mañana del día anterior a las 10 de la mañana del día en curso. Si ocurre un evento extraordinario, se reportará inmediatamente. No hacer caso de rumores y estar atentos a la información oficial que emite el Senapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.